നമസ്കാരം ഐ ടി എന്ന ഭാഗത്ത് ഹൈസ്പീഡ് മെമ്മറികളെ കുറിച്ചും ഔട്ട്ബുഡ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായും കവർ ചെയ്തു സി പി യു പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം അതായത് സി പി യുവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മെമ്മറിയാണ് ആ മെമ്മറികളുടെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈസ്പീഡ് മെമ്മറികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിയാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ അഖിൽ ഏവർക്കും ആസ്ത അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം തീർച്ചയായും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറികൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ബഫർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വേർഡുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഡി റാം എസ് റാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേം പഠിച്ചിരുന്നു ഡി റാമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പീരിയോഡി റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് സ്ലോവർ ആണ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് എൻ എ സിസ്റ്റം എസ് റാമിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്തായിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ എക്സ്പെൻസീവ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വേഗതേറിയ ഒരു താൽക്കാലിക മെമ്മറി ആണെന്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് നമ്പരും താൽക്കാലികമായിട്ട് എവിടെ സേവ് ചെയ്യപ്പെടും റാമിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടും കിട്ടിയല്ലോ റാമിൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ് ആരാണ് എ ലു അല്ലേ എ ലു ആ എ ലു എവിടെ ഉള്ള ആളാണ് സി പി യു സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പ്രൊസസ്സർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഈ സി പി യു പ്രൊസസ്സർ ആണെന്ന് വെച്ചോ റാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സി പി യു ഉണ്ട് റാം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺലി നമ്മൾ റാം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി റാമിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വേഗതരിയ ഭാഗം ഏതാണ് പ്രൊസസ്സർ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതരിയ ഭാഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറല്ലേ അതേപോലെ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും വേഗതരിയത് അപ്പോൾ സി പി ആണ് ഏറ്റവും വേഗതരിയ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിറ്റ് ഡി റാമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്ലോവർ ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്ന സി പിയിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഡി റാം എന്ന് പറയുന്ന വേഗത കുറഞ്ഞ മെമ്മറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ സ്പീഡ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ അതിലേക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് വല്ല വേഗതയും കാണുമോ ഇല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ അതായത് സ്പീഡ് മാച്ചിങ് പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊസസ്സറിനും റാമിനും ഇടയിൽ എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് സി പി യുവിനും റാമിനും ഇടയിൽ എന്ന് പറയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് പ്രൊസസ്സർ ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് ഡി റാം ഇതിനിടയിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എസ് റാം ഇതാണെന്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അതായത് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം പ്രൊസസ്സറിന് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഡി റാമിൽ നിന്ന് ആരെടുക്കും എസ് റാം എസ് റാം എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് അവിടെ നിന്ന് ആരെടുക്കും പ്രൊസസ്സർ എടുക്കും ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് സി പി യുവിനും റാമിനും ഇടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക മെമ്മറി ഏത് ഏതാണ് ആൻസർ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റാം ഏത് എസ് റാം അപ്പൊ ഈ സി പി യുവിന് റാമിനും ഇടയിൽ എന്നേ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റാമിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി റാമിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പിടിയിട്ടി സി പിനും റാമിനും ഇടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക മെമ്മറി ഏതാണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റാം ഏത് എസ് റാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്നാമത് ക്യാഷ് മെമ്മ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വേഗതരെ മെമ്മറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വേഗതരിയ മെമ്മറി ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആദ്യ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ആ രജിസ്റ്റർ ഇല്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് കൊടുക്കാം പ്രീഡിയലോ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വേഗതരിയ മെമ്മറി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണുവട ചാൻസർ ചെയ്ത് എഴുതാം രജിസ്റ്റർ ഇനി രജിസ്റ്റർ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസൈഡ് സി പി യു സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പ്രൊസസ്സർ പ്രൊസസറിന് ഇൻസൈഡ് ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറികളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പല രജിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ഒന്നിലധികമുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറികളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എ എല്യുലേക്ക് ഡേറ്റ കൊടുത്തില്ലയോ ആ എ എല്യു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രൊസസ്സറിന്റെ ഇൻസൈഡ് എന്ന രജിസ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് എ എല്ലു റിസൾട്ട് രജിസ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേഗതരിയ കമ്പോണൻറ്റ് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർക്കണം ടെമ്പററി മെമ്മറി റിസൈഡിങ് ഓൺ എ സി പി യു അതായത് സി പി യുവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സറിലുള്ള താൽക്കാലിക മെമ്മറി എന്ന് ചൂസ് ചെയ്താണ് രജിസ്റ്റർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് രജിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് താൽക്കാലിക മെമ്മറികളെ കുറിച്ച് കിട്ടി ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ബഫർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസൈഡ് വിവിധ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഡേറ്റ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ ഓരോ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ളയും സ്പീഡ് മാച്ചിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല മീൻസ് ഓരോ പാർട്ടികൾക്കും ഓരോ വേഗതയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ സ്പീഡ് മാച്ചിങ് കറക്ഷന് വേണ്ടി സി പി യുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് ബഫർ അതിലെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സ്പീഡ് മാച്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സ്പീഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എന്താണ് ബഫറിന്റെ ദൗത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസൈഡ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സ്പീഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു പാർട്ടിന് വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും വേറൊരു പാർട്ടിന് വേഗത കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസൈഡ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സ്പീഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയാണ് ഇത് ബഫർ അപ്പൊ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സി പി യുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് ഇത് ബഫർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സി പി യുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് ഇത് ബഫർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സി പി യുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് ഇത് ബഫർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് മെമ്മറി ആയി നെക്സ്റ്റ് വേർച്വൽ മെമ്മറി ഈ വേർച്വൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന തോന്നലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സംഭവമില്ല അപ്പം നാലാമത്തെ മറ്റൊരു താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് ഇത് വേർച്വൽ മെമ്മറി ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ബഫർ ഓരോന്ന് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നൊരു കൃത്യമായ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വേർച്വൽ മെമ്മറി എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണുള്ളത് എവിടെയാണുള്ളത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലാണ് ചില ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചില ഒ എസ് കൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നമുക്ക് സി പി യു ഉണ്ട് റാം ഉണ്ട് റാം എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ കേസിൽ ഡി റാം ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ റാമിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താ സാധാരണ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പി സി ഒക്കെ റാമിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നാല് ജി ബി ഒക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം നാല് ജി ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വലിയ മെമ്മറി ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ചില വോയ്സ് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാമിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മ
virtual memory ana virtual memory oda mattu perukal endakiyana imaginary memory illusion memory appol palarkum parikshikku chodikkumbol etton tough aayittu thonnu oru part aanu valare simple aayittu manasilayallo idu evide irikkunu endana adinte function athre maatram padicha mathi pinna vegade eriyada edu enna padichirikka adu option athi illengil second sthana mark kodukka cache kodukka adu maatram aanu ivide shraddhikkanda point appol cache register buffer adhe pole virtual memory കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പൊ നമ്മൾ മെമ്മറികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് മെമ്മറിയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിടിയിട്ടല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അതായത് സീറോ വൺ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ നാല് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ നാല് ബിറ്റ് ആയില്ലയോ ആ നാല് ബിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ അതിനെ വൺ നിബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ബിറ്റ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വൺ നിബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വൺ നിബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ എന്ത് വിളിക്കും വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ എന്ത് വിളിക്കും വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ വൺ വേർഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ 4 bit is equal to 1 nibble 8 bit is equal to 1 byte 16 bit is equal to 1 word നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി സിക്കൽ ടു വൺ എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി സിക്കൽ ടു വൺ ജി ബി വൺ ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി സിക്കൽ ടു വൺ ടി ബി ടെറാ ബൈറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി എന്താണ് വൺ ടി ബി ആണ് ടെറാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടി ബി ടെറാ ബൈറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ ടി ബി പെറ്റാ ബൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പെറ്റാ ബൈറ്റ് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടെറാ ബൈറ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൺ ടി ബി പെറ്റാ ബൈറ്റ് എന്താണ് പെറ്റാ ബൈറ്റ് അതേപോലെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പി ബി സിക്കൽ ടു വൺ ഇ ബി എക്സാ ബൈറ്റ് ഇ എക്സ് എക്സാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പി ബി സിക്കൽ ടു വൺ ഇ ബി എക്സാ ബൈറ്റ് ഇ എക്സ് അതേപോലെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇ ബി സിക്കൽ ടു വൺ ഇസഡ് ബി സെറ്റാ ബൈറ്റ് ഇസഡി ടി എ സെറ്റാ ബൈറ്റ് ഇസഡി ടി എ എന്താണ് സെറ്റാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇസഡ് ബി സിക്കൽ ടു വൺ വൈ ബി യോട്ടാ ബൈറ്റ് എന്താണ് യോട്ടാ ബൈറ്റ് വൺ വൈ ബി യോട്ടാ ബൈറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് ബിറ്റ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ നിബിൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ ബൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സിക്കൽ ടു വൺ വേർഡ് പിന്നെ കെ ബി എം ബി ജി ബി ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ജി ബി മുതലുള്ളവും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൺ ടി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടി ബി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൺ പി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പി ബി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൺ ഇ ബി എക്സാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇ ബി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൺ ഇസഡ് ബി സെറ്റാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇസഡ് ബി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വൺ വൈ ബി യോട്ടാ ബൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് സി പി യുവിനെ ഞാൻ അപ്പോഴും പറയുന്നു സി പി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ പെട്ടിയാണ് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെയാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്തിനെ വിളിക്കുന്നു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസർ ആയിരുന്നു ഇന്റൽ നാലായിരത്തി നാല് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്റൽ നാലായിരത്തി നാല് ഇന്റൽ എന്ന വേർഡ് കേൾക്കാത്തവർ ആരും ഇല്ല അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്റൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഏതാണ് ഇന്റൽ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഫോർ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസർ ഏതാണ് ഇന്റൽ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഫോർ ആണ് അതേപോലെ ആധുനിക മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മിപ്സ് മില്യൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് മിപ്സ് മില്യൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് മില്യൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആധുനിക മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ വേഗത അ
അതായത് നമ്മള് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പ്ലഗിലേ കുത്തത്തില് ആ പ്ലഗ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് എസ് എം പി എസിലേക്കാണ് ഈ എസ് എം പി എസ് ആണ് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി എ പിന്നെ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും ട്വന്റി ഫോറും ആക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പവർ ഹൌസ് എന്തിനെ വിളിക്കുന്നു എസ് എം പി എസ് ദെൻ സിമോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ യൂസർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എപ്പോഴും ഒരു സെൽ ഉണ്ടാവും സിമോസ് സെൽ എന്താ അതിന്റെ ടൈമിംഗ് എപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ബയോസ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ട പവർ എടുക്കുന്നത് സീമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ള ടെക്നോളജിയാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ പ്രൊസസർ അടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ബോർഡിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് മദർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ബോർഡ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പി സി ബി എന്ന് വിളിക്കും പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മദർ ബോർഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സിസ്റ്റം ബോർഡ് അപ്പൊ ഈ മദർ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സെല്ലാണ് സീമോസ് കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ യൂസർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് സെല്ലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് സെല്ലാണ് സീമോസ് കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡ് സിഗ്നൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബസ് ഡേറ്റാ ബസ് ഉണ്ട് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ബസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡ് സിഗ്നൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബസ് ബസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മൾ ബസ് എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും ഓർത്തിരുന്നോണം അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ തലച്ചോറും നമ്മൾ എന്തിനെ വിളിച്ചു മൈക്രോ പ്രോസസർ ബ്രെയിൻ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ പ്രോസർ ആധുനിക മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് മിപ്സ് മില്യൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് മില്യൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ ഹൗസ് എന്തിനെ വിളിക്കുന്നു എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ യൂസർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ യൂസർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് സിമോസ് കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസൈഡ് സിഗ്നൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തുകളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയി സി പി എന്ന ഭാഗത്ത് മെമ്മറി അതുപോലെ ഇന്റർണൽ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മോണിറ്റർ സ്പീക്കർ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിവൈസുകളൊക്കെ പറയാം പ്രൊജക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിവൈസുകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇതേപോലെ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് മോണിറ്റർ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഏതാണ് മോണിറ്റർ ആണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് മോണിറ്റർ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കും ഈ മോണിറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വി ഡി യു എന്തായിരുന്നു വിഷൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വീഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വീഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു മോണിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൽ കുറെ ലൈറ്റ് എലമെന്റുകൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ലൈറ്റ് എലമെന്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലെ കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്വയർ ലൈറ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിക്സൽ സ്മോളസ്റ്റ് ടൈനി കൺട്രോളബിൾ ലൈറ്റ് എലമെന്റ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ പിക്സൽ പഴയ സ്ക്രീനിലൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പം റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത
tube. CRT stands for cathode ray tube. Then LCD one no. liquid crystal display. LCD one no. liquid crystal display. Liquid crystal display. Then TFT LCD one no. no. Tin film transistor LCD. Tin, T H I N. Tin film transistor LCD. TFT LCD stands for tin film transistor LCD. Pin LED one no. light emitting diode. Light emitting diode. Pin OLED one no. organic LED. We have a display of AM OLED. We have a AMLOID display. AM OLED. Mobile display of AM OLED. AMLOID display. That is the acumetrics. Just the arrangement is based on OLED. Organic LED. Just to show you, there are black and white monitors. What is the name of the name? Monochrome monitors. What is the name of the name? Black and white monitors. What is the name of the name? Monochrome monitors. Then CRT. What is the cathode ray tube? LCD. Liquid Crystal Display, TFT LCD, Tin Film Transistor LCD, LED is Light Emitted Diode, OLED is Organic LED. OLED stands for Organic LED. Clear? This is the device on speaker. Microphone is the same as the opposite of the speaker. That is the same. Inside of the electrical signals, what do you mean? Sound signals. So, why do you mean the sound of the sound? What do you mean by the speaker? Okay. That is the device. Plotter. You can say that it is a printer. Plotter. Engineering drawing. Graph. We don't have flex. We don't have a plotter. Okay. So, engineering drawing. Graph. We don't have a graph. We don't have a plotter. We don't have a plotter. नम करें नमले रेंडे टर्म यूसिंग कैड डिजाइन चेंज इन्दर आने कैड नाने वाली क्या कंप्यूटर एडर डिजाइन अदने प्रिंटर रूप बतले वेरिएंट बोल प्रोडक्ट कैड वेरिएंट बोल कैम नो वाले कंप्यूटर एडर मैन्युफैक्चरिंग अपने कैड कैम इन वेल प्राइमरली उपयोग किन्ना आउटपुट बगरना में ये द इन्हें चोद चल Nampaknya input tu baru nanti kita buat sendiri. Candle itu ada nampaknya light pen itu baru. Ada boleh CAD, computer design, CAM, computer design manufacturing. Ia boleh primarily buat kita output tu baru nanti ada nampaknya plotter. Ini ada tu device ada printer. Important ada. Hard copy output tu baru nanti ada. Ini ada hard copy output tu baru nanti ada nampaknya printer. अपोल सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बारे में इधर आ रहे नो मॉनिटर हार्ड कॉपी आउटपुट बारे में इधर आना है प्रिंटर प्रिंटर ने समझे चुके हैं नमूने मस्टर एंड प्रिंटर वांग बन ओके ने चला स्पेसिफिकेशन सुन्दर और ये प्रिंटर इन्दे वेग दा लक्कन यूनिट आना है पीपीएम पेपर पर मिनट अलगल पेपर मिनट प्रिंट इन्� प्रिंटर ने रेसोल्यूशन लगाने यूनिट आना है डीपीआई डॉट्स पर इंच प्रिंटर ने रेसोल्यूशन लगाने यूनिट आना है डीपीआई डॉट्स पर इंच तो प्रिंटर ने वेग दा लगाने यूनिट है पीपीएम पेज पर मिनटियम रेसोल्यूशन लगाने यूनिट है डीपीआई डॉट्स पर इंच मार इन सब दिशों नम प्रिंटर गल प्रथान प्रिंटर के दोनों डिवीजन ये तो क्या है ना उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर हूँ रेंडर आम तो दे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्लियर आना लो पर इम्पैक्ट उन वाले नियाल प्रिंट ही हेड डायरेक्ट वन ना पेपर स्ट्राइक की दोनों ना प्रिंट ही है Mati itu orang niyal scan je itu orang dah light tu baru pisau orang dah direct contact tu ada tu lah, dah non impact. Ini impact tu printer ada, ini paper tu bandar padi kita samai tu, celah tu line orang create itu, celah tu character orang create itu. Angin impact tu printer tu berindah dua division orang dah line printer orang tu, character printer orang tu. Apol printer orang tu kelikum beri dengan mana sel, ini satu division beranam. Printer ni dua division, tu kaya na impact, non impact. Impact ni begini dua division, tak kira na line, character. Ini sahaja soalan. Ini line printer ni example. Ada itu impact itu mana? Beranda. Orang ada itu impact printer ni. Anak bersih divide itu pergi kono. Line printer ni example. Anak drum printer, chain printer. Ada kiri printi head ni base itu mana? Pair beranda itu. Pula line printer ni example. Ada kira na drum, chain. Ini character printer ni example. Anak dot matrix, daisy wheel, letter quality. Ini kira na dot matrix. Daisy wheel, sekarang apa printi head ini perana letter quality. Apa ini anjuran no yang dahana impact dahana. 
പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇമ്പാക്ടിന് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ലൈന ക്യാരക്ടർ ഇമ്പാക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രമ്മ് ചെയിന് ക്യാരക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡേ സി വിയിൽ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡേ സി വിയിൽ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ കാർബൺ കോപ്പി പ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് മേക്കിംഗ് പ്രിന്റർ ആണ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബില്ല് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല സൈഡിൽ ഹോളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട് അല്ലേ ഒരു മൂന്നാല് കോപ്പി കാണും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തരും ഒരെണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ പാക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കും ഒരെണ്ണം അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് കാർബൺ കോപ്പി പ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി കുറവുള്ള നോയിസ് മേക്കിംഗ് പ്രിന്റർ അതാണ് ഇത് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഏതാണ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് ആണ് പ്രിന്റ് ഹെഡ് പേപ്പറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുത്തില്ല ഈ നോൺ ഇമ്പാക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേസർ പ്രിന്റർ തെർമൽ പ്രിന്റർ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ നോൺ ഇമ്പാക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലേസർ തെർമൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിന്റർ ഏതാണ് അത് ലേസർ പ്രിന്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഏതാണ് ലേസർ പ്രിന്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിന്റർ ലേസർ പ്രിന്റിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡേഡ് ഇങ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൗഡേഡ് ഇങ്കിനെ ടോണർ എന്നാണ് വിളിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ടോണർ ടെക്നിക്കലി ടോണർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ലേസർ പ്രിന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ക് ഏതാണ് ടോണർ ഇനി ഹോം യൂസേഴ്സ് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രിന്റർ ആയിരിക്കും ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ ആണ് ഹോം യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രിന്റർ ആണ് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ ആണ് പിന്നെ ഉണ്ട് ഈ എ ടി എം മെഷീൻ ഉള്ളത്തിലുള്ള പ്രിന്റർ അതുപോലെ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ ഇല്ലയോ അതെല്ലാം തെർമൽ പ്രിന്ററുകളാണ് ആ പ്രിന്റ് ഹെഡ് ചൂടായിട്ടാണ് അത് പ്രിന്റ് ആവുന്നത് തെർമൽ പ്രിന്റർ അപ്പോൾ തെർമൽ പ്രിന്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എ ടി എം മെഷീനിൽ ഉള്ളതും അതുപോലെ ബസ് ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ് തെർമൽ പ്രിന്ററുകളാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇമ്പാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡ്രമ്മ് ചെയിന് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡേ സി വിൽ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു പക്ഷേ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പഠിച്ചത് ലൈനിൽ ഡ്രമ്മും ചെയിനും ക്യാരക്ടറിൽ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡേ സി വിൽ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വേണം നോൺ ഇമ്പാക്റ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രിന്ററുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലേസർ തെർമല ഇങ്ക് ജെറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ലേസർ തെർമല ഇങ്ക് ജെറ്റ് കണ്ണുടച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ലേസർ ആണ് ലേസർ പ്രിന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ക് ഏതാണ് പൗഡേഡ് ഇങ്ക് ആണ് അതിന് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ടോണർ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഹോം യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രിന്റർ ആണ് അത് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ ആണ് ഹോം യൂസേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ അതേപോലെ എ ടി എം മിഷൻസ് ടിക്കറ്റ് മിഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രിന്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ തെർമൽ പ്രിന്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രിന്റ് ഹെഡ് ചൂടായിട്ടാണ് അത് പ്രിന്റ് ആവുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട്ബുഡ് ഡിവൈസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഏത് പാർട്ടി നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് പ്രിന്ററിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പലർക്കും മാർക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം പ്രിന്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരണം ഇമ്പാക്റ്റ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റിന് വീണ്ടും രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരണം ലൈന് ക്യാരക്ടർ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് കൾട്ടൻ അവിടെ എന്നുകൊണ്ട് ലൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഡ്രമ്മ് ചെയിന് ക്യാരക്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡേ സി വിയിലെ ലെറ്റർ ക്വാളിറ്റി നോൺ ഇമ്പാക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലേസർ തെർമല ഇങ്ക് ജെറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും വരുത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിന്റർ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് പ്രിന്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടോട്ട് ആ ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കണം നമു
പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിന്റർ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർക്കണം പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാർബൺ കോപ്പി ക്രിയേറ്റർ പ്രിന്റർ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കാർബൺ കോപ്പി ക്രിയേറ്റർ പ്രിന്റർ ഏതാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ആണ് ലോ ക്വാളിറ്റി നോയിസ് മേക്കിംഗ് പ്രിന്റർ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാലും ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ലേസർ ലേസർ പ്രിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ക് ഏതാണ് ടോണർ ആണ് ഹോം യൂസേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രിന്റർ ആണ് ഇങ്ക് സെറ്റ് പ്രിന്റർ ആണ് അതേപോലെ ബസ് ടിക്കറ്റ് മിഷൻസ് വെയ് ടി എം ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ തെർമൽ പ്രിന്റ് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഇൻഡയറക്റ്റോ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മാർഗ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക്